Salut à tous, encore une fois le Tokyo Game Show, mais cette fois-ci avec Breakers Unlock the World, où l'on va un petit peu parler du nouveau build euh, de, ce, de ce jeu aussi assez attendu, développé par Vic Game Studio, qui sont aussi derrière la création de Black Clover Mobile. Donc bien évidemment, si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner et à liker. Et donc, vous avez ici euh, une nouvelle venue de Breakers Unlock the World parce qu'ils étaient déjà présents au Tokyo Game Show de l'an dernier, ce qui me permet un petit peu de voir la transition, la progression, si possible l'évolution, si elle existe entre ces deux démos qui a eu l'année dernière et donc euh, cette année. Alors la particularité numéro 1 ici que je vois qui, qui change en tout cas de l'année dernière, c'est cette interface où vous pouvez choisir les personnages. Alors en fait l'année dernière je pouvais, euh, enfin, j'ai joué avec les trois personnages de gauche que vous voyez là, le, le husbando, la fille en rouge et la fille en verte. Mais cette fois-ci, j'ai pris des full waifu. Alors, c'est pas parce qu'elles sont ultra bonnes, hein, c'est juste que je les ai jamais essayées et je voulais un petit peu voir euh, ce que leur build, leur kit euh, valait. Donc, euh, j'ai joué sur la version PC. Vous aviez aussi une version mobile de disponible. Et je tombe sur cette interface en fait. Euh, je vois pas trop à quoi ça correspond, je comprends pas trop. On voit plein de dragons de différentes couleurs, de différents éléments. Ce qui laisse sous-entendre que en fait ici vous êtes dans les modes de farm de ressources. Et en fait moi ça m'intéressait pas, je voulais absolument euh, sortir de cette zone, mais en fait je me rends compte qu'on est complètement en zone fermée. Euh, alors que la dernière fois on était dans une sorte de poste avancé où on pouvait aller quand même assez loin. Mais ici non, on était complètement bloqué. Ce qui veut dire que vraiment les, les développeurs voulaient juste qu'on teste euh, cette interface et ce mode de jeu face à des dragons ou à des loups de glace donc je pars avec ces trois waifus en plus je suis pas très bon à, à jouer à la, au, au clavier souris donc, donc good luck mais c'est vrai que Breakers Unlock the World c'est un jeu qui ne présente pas beaucoup d'actualité au cours de l'année euh, on n'a encore aucune information à savoir quand est-ce que la première phase bêta apparaîtra euh, c'est vrai que beaucoup disent ouais c'est quand que le jeu sort mais on n'a encore eu aucune phase bêta alors c'est un jeu qui est développé par un studio coréen donc si on a une phase bêta je pense que ce sera beaucoup plus facile d'y accéder on aura potentiellement une, une bêta globale contrairement à d'autres studios chinois où ça reste quand même assez, euh, assez local mais donc euh, voilà on espère en tout cas des nouvelles euh, d'ici à la fin de l'année euh, d'un jeu qui a l'air quand même aussi très très hypé donc ici au niveau de la phase de combat euh, donc j'ai ces trois waifu, euh, j'ai beaucoup de mal à esquiver et ce que je trouve, ce qui est assez marrant c'est le chara design des, des personnages euh, qui me rappelle beaucoup euh, celle de Higen et Rufil, euh, juste dans le chara design. Euh, après sur les phases de combat, euh, ce qui est assez bizarre en fait c'est que comme le monstre ici n'arrête pas de se déplacer euh, d'un bout à l'autre de l'arène, vous voyez il est à l'autre bout, c'est assez galère pour aller le récupérer. Et c'est là où j'ai constaté un petit peu que les personnages sont assez lents. Euh, quand, quand on voit en fait la cadence de, de leurs jambes, ça ne matche pas en fait la vitesse à laquelle on, on, on se déplace sur la map. Et c'est vrai que quand il va loin comme ça, je suis obligé en fait de, de triple dash, quadruple dash pour essayer d'avancer. Donc je ne sais pas si c'est un parti pris. Et donc là vous voyez ici sur l'écran... Euh, break euh, donc vous pouvez en fait casser la défense ennemie l'ennemi se retrouve stun vous connaissez ce genre de mécanique dans WoWa, dans plein de trucs c'est la même chose dans Acer Geyser euh, donc ça ça change pas j'ai pas j'ai pas trouvé qu'il y avait eu de grands changements contrairement euh, à la version de, de l'année dernière vous voyez ici d'ailleurs l'attaque ultime des personnages franchement c'est superbe et cette fille là en, en violet me rappelle aussi un personnage vraiment qui ressemble beaucoup à celui-ci euh, dans euh, Higan et Rufil. Donc franchement ici on ne voit que du gameplay euh, combat, pas d'exploration. Et au niveau du combat ça reste, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le voyez par vous même, c'est euh, du déjà vu. Alors après est-ce que l'originalité est ailleurs dans l'exploration, dans je ne sais quoi, on n'en sait rien euh, mais en tout cas ici sur le combat ça reste assez, euh, assez normal vous voyez ah, vous avez ça par contre c'est vrai ça c'est intéressant euh, si vous jouez à outer plane en fait vous pouvez faire euh, des attaques spéciales combinées où vous allez ramener en fait tous les personnages de votre squad 
et provoquer une énorme attaque. Euh, donc voilà, ça c'était un truc qui m'avait un petit peu surpris, mais malheureusement juste après mon personnage crève. Euh, et c'est un petit peu aussi à ce moment là où je me dis bon bref, c'est bon, j'ai vu ce que c'était, j'ai compris ce que c'était. Euh, je vais pas euh, rester plus longtemps, j'ai d'autres choses à faire. Donc euh, impression à chaud, ça reste encore une fois <rire> euh, très classique, euh, c'est beau effectivement. Ça va être hypé à la mort, euh, mais quand je vois un petit peu le traitement qui a été fait sur Wuwa, des jeux de ce calibre là, je pense qu'ils risquent aussi d'avoir un petit peu du mal à tenir euh, dans la distance. Mais bon, qui sait, euh, on, on ne connaît pas non plus tout le reste du contenu, peut-être qu'ils peuvent nous surprendre euh, sur l'exploration, sur le farm, etc. On n'en sait rien du tout. En tout cas, pensez euh, à indiquer, enfin à donner votre avis en commentaire, hein, de ce que vous voyez, euh, et aussi à liker la vidéo pour pouvoir remonter dans le référencement, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de francophones youtubeurs euh, qui ont pu avoir accès euh, à la démo de Breakers Unlock the World euh, au TGS 2024. En tout cas, merci encore une fois à tous les gars, et je vous dis à la prochaine.